ഹായ് ഒരുവൺ വെൽക്കം ടു വീഡിയോ സീരീസ് അബൌട്ട് പൈത്തൺ സോ ഒരു പൈത്തൺ ബിഗിനേഴ്സ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ സീരീസിൽ ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൈത്തനാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് സോ പൈത്തൺ നമുക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം വാട്ട് ഈസ് പൈത്തൺ പൈത്തൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റീഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമുക്ക് ഈ പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് വെച്ചിട്ട് ബേസിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് വെച്ചിട്ട് മെഷീൻ ലേണിങ് മുതൽ വെബ് സ്ക്രൈപ്പിംഗ് വരെ നമുക്ക് പൈത്തൺ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഗെയിംസ് ഗെയിം ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പൈത്തൺ വെച്ച് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരുവിധം പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ പൈത്തൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് പൈത്തൺ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് സ്റ്റഡീഡ് ലാംഗ്വേജ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഈസിയാണ് പഠിക്കാൻ പൈത്തൺ പഠിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലേണിംഗ് കവ് വളരെ ചെറുതാണ് സോ പൈത്തൺ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് സ്റ്റഡീഡ് ലാംഗ്വേജ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് ആൾക്കാർ പഠിക്കുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് പൈത്തൺ സോ നമുക്ക് പൈത്തൻ്റെ വീഡിയോ സീരീസിലേക്ക് പോകാം സോ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പൈത്തൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ആൻഡ് നമുക്ക് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം സോ പൈത്തൺ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം പൈത്തൺ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജിയിലേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് ഡൗൺ ഡൗൺലോഡ് സ്റ്റാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഡൗൺലോഡ് സ്റ്റാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് പൈത്തൺ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വിൻഡോ വരും നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാം ഫയൽ സേവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു രീതി ചെയ്യാം വിൻഡോസ് യൂസേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മാക്ക് യൂസേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും ബട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ പോലെ ലിനക്സ് യൂസർ ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടെർമിനൽ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ടെർമിനൽ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അടിക്കുക സുഡോ ആപ്റ്റ് മൈനസ് ഗെറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ പൈത്തൺ ത്രീ ഓക്കെ പൈത്തൺ ത്രീ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം സാധാ പൈത്തൺ അല്ല നമ്മൾ പൈത്തൺ വേർഷൻ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ എൻ്റെ അടിക്കുക പാസ്വേഡ് അടിക്കുക അടിച്ചതിന് ശേഷം അത് പൈത്തൺ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവും സോ ഇനി പൈത്തൺ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിൻഡോസ് യൂസേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിൽ പോയിട്ട് പൈത്തൺ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണം ലിനക്സ് യൂസർ ആകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ടെർമിനലിൽ പൈത്തൺ ത്രീ എന്ന് അടിക്കുക സോ നമുക്ക് ഇവിടെ പൈത്തൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഷെല്ല് വന്നു സോ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഹലോ എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഹലോ ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനം പ്രിൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നു ടെർമിനലിലേക്ക് സോ ഇതാണ് പൈത്തൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഓക്കെ ഇനി പൈത്തൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൈത്തൻ ഇനി ഒരു നമുക്കിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചാൽ പോരാ അല്ലേ നമുക്കൊരു ഫയല് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം സേവ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് റണ് ചെയ്യണം സോ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ നോട്ട് പാഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എഡിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം വേറൊരു ടൈപ്പ് എഡിറ്റർ സ്പെഷ്യലി ഡെവലപ്പ് ഡെവലപ്പ് ഫോർ പ്രോഗ്രാമിങ് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഗൂഗിൾ എടുത്തു എന്നിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് വി എസ് കോഡ് ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യണത് വി എസ് കോഡ് ആയിരിക്കും സോ വി എസ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു സാധനമാണ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എഡിറ്റർ ആണ് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കോഡ് ഡോട്ട് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് ഡെബിയൻ പാക്കേജ് ഇവിടെ ഉബുണ്ടു ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡോട്ട് ഡി ഇ ബി പാക്കേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു അല്ല നിങ്ങൾ വിൻഡോസിൻ്റെ യൂസർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡോസ് കിട്ടും മാക്ക് വേഴ്സൺ ഉള്ളത് കിട്ടും അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സാധാ പോലെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക സോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണേൻ്റെ മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാണ്ട് ആദ്യം ഈ ടാബ് എടുക്കുക എക്സ്റ്റൻഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബ് അതിൽ എന്നിട്ട് പൈത്തൺ സെർച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ പൈത്തൺ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്നിട്ട് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് 
ഇപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണിത് ഫംഗ്ഷൻ എന്താ നമ്മൾ പഠിക്കും സോ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടു അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണോ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് പഠിച്ചു എന്നിട്ട് ഇത് റണ്ണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പ്രിൻ്റായി വന്നു ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഹലോ ആനന്ദ് എന്നും പ്രിൻ്റ് ആവണം ഓക്കെ എൻ്റെ പേര് ആനന്ദ് എന്നാണ് സോ ഹലോ ആനന്ദ് ആനന്ദ് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അത് മാറ്റി ഹലോ ആനന്ദ് ആക്കി ഓക്കെ സോ ഹലോ ആനന്ദ് എന്ന് പ്രിൻ്റായി ഇനി എൻ്റെ പേര് എൻ്റെ പേര് ആനന്ദ് എന്നാണ് സോ ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് അയച്ചു കൊടുത്തു അവൻ്റെ പേര് അനിൽ എന്നായതുകൊണ്ട് അവനക്ക് ഹലോ അനിൽ എന്നാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ അവൻ ആനന്ദ് എന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അനിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അങ്ങനെ ഒരു രീതിക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ത് വേണം ഓരോ വട്ടവും പേര് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസറിനോട് ചോദിക്കണം എന്താണ് പേര് അപ്പോൾ യൂസറിനോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് എടുക്കാം ഇൻപുട്ട് പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പ്രിൻ്റ് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് എടുക്കാൻ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താ ഉണ്ടാവുക പോണെ സോ ഇത് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇത് ഞാൻ റൺ ചെയ്തു സോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം എന്ന് ചോദിച്ചു ആദ്യം ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പ്രിൻ്റായി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം സോ എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഈ ലൈൻ പ്രിൻ ആദ്യം ഈ ലൈൻ വർക്കായി പിന്നെ ഇത് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുകയാണ് ഇത് വർക്ക് ആവാതെ അല്ലേ സോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇത് വർക്ക് ആവുള്ളൂ സോ ഞാൻ എൻ്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ അനിൽ നിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഹലോ ആനന്ദ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പ്രിൻ്റായി വന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ലൈൻ ഹലോ ആനന്ദ് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് സോ എനിക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടി ഇൻപുട്ട് സോ ഞാൻ നെയിം ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം എന്ന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഹലോ എന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കോമ ഇട്ടിട്ട് നെയിം എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എന്താണ്ടായി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്ത സാധനം നെയിമിൽ പോയി സ്റ്റോർ ആവും എന്നിട്ട് അത് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിക്കും ഇവിടെ ഈ കോമ ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഡബിൾ കോഡ്സിലല്ല കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നെയിം എന്നാണ് പ്രിൻ്റ് ആവുക ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെയിം എന്നുള്ള വാരിയബിൾ വാരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോസിൽ പഠിക്കും ആ സാധനം ഇപ്പോൾ എന്താ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് സോ അനിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അനിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് നെയിമിൽ സ്റ്റോർ ആവും ആൻഡ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹലോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്ത പേരെന്താണോ അത് പ്രിൻ്റ് ആവും സോ നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്യാം റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം സോ ഐ ഗോ ഐ എം സെയിങ് അനിൽ സോ ഹലോ അനിൽ എന്ന് പ്രിൻ്റ് ആയി ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത് പൈത്തൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോസ് മുതൽ കണ്ടു തുടങ്ങണം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹായ് ഒരു വൺ വേരിയബിൾസ് ഇൻ പൈത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇതൊരു ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള കോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് വേരിയബിൾസ് എന്താണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ മറ്റുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പൈത്തൻ്റെ വേരിയബിൾസ് എങ്ങനെ ഡിഫറൻ്റ് ആണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു ഒരു ടെർമിനലിലേക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് സോ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് അത് ഡബിൾ കോഡ്സിൽ കൊടുത്താൽ മതി പ്രിൻ്റ് ആവും അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിൻ്റ് മൈ നെയിം ഈസ് ആനന്ദ് പ്രിൻ്റ് ഐ എം എ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്രിൻ്റ് ഐ ലവ് ക്രിക്കറ്റ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ സോ റണ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ റണ് ചെയ്യണു ഇതിൻ്റെ
വേരി ചെയ്ത് എന്താ അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് ആദ്യം ആനന്ദ് എന്നായിരുന്നു പിന്നെ അത് ഫ്രണ്ടിന് അയച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അവൻ അനിലാക്കി സോ ഈ പാർട്ട് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ട് വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐ എം എ സി എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നേരത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ കോഴ്സ് എന്ന് കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോഴ്സ് ഏതാ അതൊരു വേരി ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് പ്രോഗ്രാം മാറ്റുമ്പോൾ പിന്നെ ഐ ലവ് ഫുട്ബോൾ സോ സ്പോർട്സ് സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനവും വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വേരി ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിന് നമുക്കിങ്ങനെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും പോയി എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നമുക്ക് ഒരു വട്ടം ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അതിനാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ വേരിയബിൾസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾസ് ആർ ബേസിക്കലി നെയിംസ് ഒരു പേര് ആ പേരിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും സോ വേരിയബിൾസ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം നെയിം നെയിം ഈക്വൽ ടു എന്തെങ്കിലും സോ ആദ്യത്തെ നെയിം ആനന്ദ് ആയതുകൊണ്ട് ആനന്ദ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആനന്ദ് കൊടുത്തിട്ട് അത് ഞാൻ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിളിലേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത് ഒരു വേറെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം സോ നമുക്കിത് ആകെ ഫുൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയി സോ പ്രിൻറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു ബൈ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് സോ ഇതാണ് എനിക്ക് വാങ്ങേണ്ട സാധനം ബിസ്ക്കറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു പ്രിൻ്റ് സ്ക്രീനിലേക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ സേവ് ചെയ്തു ഇനി ഈ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് മാത്രമല്ല എനിക്ക് വേറെയും കുറേ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലേ നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും സോ പൈത്തണിൽ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റ് അണ്ടർ സ്കോർ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പേസ് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് അതുകൊണ്ടാണ് അണ്ടർ സ്കോർ കൊടുത്തത് സോ ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു എന്താ നമുക്ക് ഷോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് സോ ഇപ്പോൾ ഇതെന്താ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്യാൻവാസിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്യാൻവാസിൽ ക്യാൻവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫുൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക കമ്പ്യൂട്ടറിലത്തെ ഫുൾ മെമ്മറി നമ്മുടെ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാം ആണ് റാം റാം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ സോ ഈ ക്യാൻവാസ് നമ്മുടെ റാം ആണെങ്കിൽ ഈ പെട്ടി എന്താ ഈ പെട്ടിയാണ് നമ്മുടെ വേരിയബിൾ അതായത് റാമിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്ഥലം എടുത്തു ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെന്താ ഷോപ്പിംഗ് ആ ഷോപ്പിങ്ങിൽ എന്താ ഉള്ളത് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് സോ ഇനി നമുക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഷോപ്പിങ്ങിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മതി ഷോപ്പിങ്ങിൽ പോയി നോക്കി ഓക്കെ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ എന്താ ഉള്ളത് ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ട് സോ എന്താ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ബിസ്ക്കറ്റ്സ് എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഐ ഹാവ് ടു ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യുക കോമിട്ടിട്ട് ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഹാവ് ടു ബൈ പ്രിൻ്റ് ആവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കോമേൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള പ്രിൻ്റ് ആവും ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഷോപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തെ എന്താ കിടക്കണേ നമ്മൾ കണ്ടു ബിസ്ക്കറ്റ്സാണ് കിടക്കണം സോ ഇത് പ്രിൻ്റ് നമ്മളിത് റൺ ചെയ്തു സോ ഐ ഹാവ് ടു ബൈ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഇനി എനിക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് മാത്രമല്ല വേണ്ടത് എന്താ വാങ്ങേണ്ടത് എനിക്കിനി വേറെ എന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും ബിസ്ക്കറ്റ്സ് നമുക്കിവിടെ കോമട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം കോമട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ കോമട്ട് കൊടുക്കാം ബിസ്ക്കറ്റ് വാങ്ങണം എനിക്ക് ബ്രെഡ് വാങ്ങണം സോ ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഹാവ് ടു ബൈ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് കോമ ബ്രെഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇങ്ങനെ എന്ത് വാരി ചെയ്യുന്നോ അതിനെ നമുക്ക് ഒരു വാരിയബിൾസിൽ വെക്കാം ഈ വാരിയബിൾസിൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡാറ്റ എന്താവാം ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡബിൾ കോഡ്സിൽ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റ ആണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ടത് ഈ ഡബിൾ കോഡ്സിൽ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റയാണ് സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പേര് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലേ
ഫൈവ് പ്രിൻ്റായി പ്രിൻറ്റ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ഇനി എനിക്ക് ഈ ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഒരു സാധനത്തിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കണം സം എന്ന് പറഞ്ഞ വാരിയബിളിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കണം സോ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ സം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഒരു വാരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം സോ സം ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞപ്പോൾ സമ്മിൻ്റെ കളർ മാറി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഒരു കീവേഡാണ് കീവേഡ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു കീവേഡ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ വിത്തിൻ ദ പ്രോഗ്രാം സോ സം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു സംസ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ ഇനി സംസ് ഈക്വൽ ടു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ഇപ്പോൾ സമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് ഈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയബിളിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് സോ ബേസിക്കലി എന്താ മീനിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ സംസ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെ ഈ പെട്ടി ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു പെട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വെക്കണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വാല്യൂ ആവണം എന്നില്ല എന്തെങ്കിലും വെക്കണം എന്നാലേ അത് ഈ പെട്ടി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം എടുത്തു വെക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ റാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സോ അതാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ സംസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെ സം ഓ ഓക്കെ സംസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായി സംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പെട്ടി അപ്പോൾ പെട്ടീൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് ഇനി എപ്പോൾ സീറോ ആണെങ്കിലും സംസ് പോയി നോക്കിയാൽ മതി പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടത് സീറോ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ ടു പ്ലസ് ത്രീ ആണ് സോ എന്ത് ചെയ്തു സംസ് ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് ത്രീ ഇപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു പ്ലസ് ത്രീ ചെയ്യും അതിൻ്റെ വാല്യൂ നേരെ പോയി സമ്മിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറും സംസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറും ഇനി നമുക്ക് സംസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിച്ചാൽ മതി പ്രിൻറ്റ് സംസ് റണ്ണിങ് ഫൈവ് നേരത്തെ അതേ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി സോ അതാണ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു വേരിയബിൾസ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചാലഞ്ച് തരാം ഞാൻ സോ ഇനിയുള്ള ഒരു ചാലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത് വെച്ച പ്രോഗ്രാം ഇതിൽ വേരി ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആനന്ദാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് അതേപോലെ ക്രിക്കറ്റ് ആണ് ഇത് വേരി ഇതൊരു വേരിയബിൾസ് വെച്ച് ചെയ്യണം ഇത് ഫുള്ള് വേരിയബിൾസ് വെച്ച് ചെയ്യണം സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ആൻസർ എഴുതാം എന്നിട്ട് വീഡിയോ വന്നിട്ട് കാണാം ഉത്തരത്തിന് സോ എല്ലാവരും ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കണു സോ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വേരിയബിളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആനന്ദ് ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഉണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് മൂന്നും ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെക്കണം സോ ഞാൻ ചെയ്തു നെയിം ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ ഡബിൾ കോഡ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ ഡബിൾ കോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു എം ടി സ്ട്രിങ് ഉണ്ട് സോ ഇതിപ്പോൾ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ എന്ത് വേണം ജങ്ക് എന്ന് കൊടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഡബിൾ കോഡ്സ് ഇരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ഇനി ഞാൻ കൊടുക്കണം എന്താ കോഴ്സ് കോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു വെറും ഡബിൾ കോഡ്സ് അതേപോലെ സ്പോർട്സ് ഈക്വൽ ടു വെറും ഡബിൾ കോഡ്സ് ഇപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൂന്ന് പെട്ടി വന്നു ഒന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും കയറ്റി വെക്കണം സോ ഞാൻ ആദ്യം കയറ്റി വെച്ചു അനന്ത് കോഴ്സ് സി എസ് എന്ന് കൊടുക്കാം ക്രിക്കറ്റ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം മൈ നെയിം ഈക്വൽ ടു കോമ നെയിം ഐ ആം എ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സോ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇതിൻ്റെ നടുവിലാണ് വരേണ്ടത് സോ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും ഇവിടെ ഒരു കോമ ഇവിടെ ഒരു കോമ ഇപ്പം എന്താ ഉണ്ടായി അയാമ എന്നുള്ളതൊരു സ്ട്രിങ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്നുള്ള പ്രിൻ്റ് ആവണം സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്രിൻ്റ് ആവണം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് കോഴ്സാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പം എന്താ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാമ പ്രിൻ്റ് ആവും കോഴ്സ് പ്രിൻ്റ് ആവും സ്റ്റുഡൻറ്റ് പ്രിൻ്റ് ആവും കോഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഉള്ളത് സി എസ് ഉണ്ട് പ്രിൻ്റ് ഐ ലവ് ക്രിക്കറ്റ് ഐ ലവ് കോമ സ്പോർട്സ് ഇനി നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത്
അയ്യോ കോമ ഉള്ളിൽ കിടക്കണം കോമ മാർക്സ് ഇനി ഞാനത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു അല്ല റൺ ചെയ്തു സോ മൈ മാർക്സ് തേർട്ടി ഇനി എന്താ ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഞാൻ എഴുതിയ പ്രോഗ്രാമല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്ക് മാർക്സ് കുറച്ച് കൂട്ടിയിടണം അപ്പോൾ തേർട്ടി മാർക്സാണ് എനിക്ക് ഫോർട്ടി മാർക്സ് ഇടണം ബട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തുകൊടുത്തല്ല ഞാൻ തന്നെ സോ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ നേരിട്ട് മാർക്സ് പ്ലസ് ടെന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാൽപ്പത് എന്ന് പ്രിൻറ്റാവും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് മാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യിച്ചു ഇപ്പം എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈ മാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്സ് പ്ലസ് മാർക്സ് പ്ലസ് ഇപ്പം എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈ മാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് പ്രിൻറ്റാവും മാർക്സ് പ്ലസ് ടെൻ പിന്നെ വെറുതെ മാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പ്രിൻറ്റാവും ഇതെന്തിനാണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ റണ്ണ് ചെയ്തു സോ അത് കണ്ടോ മൈ മാർക്സ് ഫോർട്ടി പക്ഷേ തേർട്ടി എന്നാണ് പിന്നെ പ്രിൻറ്റാവണം മാർക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അത് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ടെന് കൂട്ടിയില്ല മാർക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പക്ഷേ ഇവിടെ വീണ്ടും മാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം തേർട്ടി ആയിട്ട് പ്രിൻ്റ് ആവണം ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്സ് പ്ലസ് ടെന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണേ ഉള്ളൂ ഇത് മാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കണില്ല സോ മാർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഫോർട്ടി ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ ഇവിടെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാം മാർക്സ് ഈക്വൽ ടു മാർക്സ് പ്ലസ് ടെന്ന് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയായിട്ട് ആണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ അവിടെ മാർക്സ് കൊടുത്താൽ മതി ഈ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രിൻറ്റ് മാർക്സ് പ്ലസ് ടെൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ഒറിജിനൽ വാല്യൂബിളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ആവില്ല എപ്പോഴും ഒരു വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉപയോഗിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു വേരിയബിൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഓപ്പറേറ്റർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയും അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്പറേറ്ററാണ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി പഠിക്കുന്നതാണ് സോ വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ വേരിയബിൾസ് ഞാൻ കവർ ചെയ്തു ഡാറ്റ ടൈപ്സ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഹായ് ഒരുവൺ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഇൻ പൈത്തൺ എന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നിർത്തിയത് ഇതിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്തു ആനന്ദ് സി എസ് ക്രിക്കറ്റ് അതേപോലെ മാർക്സും എൻ്റർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊക്കെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ടെർമിനലിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണം അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആൾറെഡി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് ആനന്ദ് സി എസ് ക്രിക്കറ്റിനൊക്കെ എനിക്കിത് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മാർക്സ് തേർട്ടി അല്ലേ എനിക്കത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും വേണം സോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ട പോലെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പാരാമീറ്റർ എടുക്കുന്നു ഇൻപുട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റർ യുവർ നെയിം കോഴ്സ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം എൻ്റർ യുവർ കോഴ്സ് സ്പോർട്സ് അത് കിടന്നോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല എൻ്റർ യുവർ മാർക്സ് ഇനി നമുക്കിത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തു പ്രിൻറ്റ് നെയിം കോമ കോഴ്സ് കോമ സ്പോർട്സ് കോമ മാർക്സ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എൻ്റെ റിയോർ നെയിം ആനന്ദ് എൻ്റെ റിക്കോൾ സി എസ് മാർക്സ് തേർട്ടി സോ ആനന്ദ് സി എസ് ക്രിക്കറ്റ് തേർട്ടി ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്സ് പ്ലസ് ടെൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം സോ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇനി നമുക്കിത് സേവ് ചെയ്തിട്ട് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ വീണ്ടും വന്നു ആനന്ദ് സി എസ് മാർക്സ് തേർട്ടി അപ്പോൾ ഒരു എററാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ എറർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ് എറർ മസ്റ്റ് ബി സ്ട്രിങ് നോട്ട് ഇൻറ്റിജർ ഓക്കെ ഇതാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് സോ നമുക്കിവിടെ വരാം ആൻഡ് ഇത് ഈ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒ
represent the amount of time float use in it. So, this is the point 1 vacuum, uh, 1.00, 1.02. This is the floating point. So, this is the Python basically under data types. Now, we have variables in this variables the values and data types. Uh, data. Uh, data. Uh, data types are data types. So, we have to use integer and float. We have to use the names. String is a string. That is the boolean. Okay, boolean is the value. Boolean is the value. Boolean is the value. Yes, no, no. True is false. Na, no, boolean is value. Boolean is either yes, yes represents true, like false. False. Okay. Boolean and the number of 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 the number the number of 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 the String item to So, marks in the mold, we will add the marks string. But, we will marks in a string item. So, we will type on the convert to the string in a marty to end the acronym. One thing in this acronym, a link floating point. So, marks are linky, end the marks are input 30, a link 30.5 or canangi. We will have a floating point. So, we will conversion of the term. We will have a int. Okay, integer and uh, integer and 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 marks and integer and integer and marks equal to integer of marks and integer and integer and integer and integer of marks marks and integer and integer and integer and integer and integer and integer of marks and integer 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 Addition and subtraction is the same thing. This is the store of the marks no variable. This is the addition. So, this is the same thing. Okay. Name and code CS marks 30. Okay. So, this is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. This is so, we will do this. We string. We string. We will represent this. We will add this. So, we so, data types and data conversion. We will do this. We will do this. We will do this. We will do this. Comment it to the marks less than 50 and uh, pass all 30 okay, 30 and uh, failed anna. okay so failed and we have boolean variable ne, false aki pass and true aki basically yes or no so yan is pass no variable or two at the end false aki okay yan pass aila. Then marks are uh, marks less than 30 uh, and is past false and I am going to So, if you don't want to represent the boolean in this case, you can use it. So, we have a challenge. What is challenge? We have a student database in so, this case. What is this student database? We have an integer, a float, a string and a boolean. This is minimum of this. So, we will pause this video and we will see how we will do this video. Okay, so we will do the solution in any way. So, I will now do this. Just my name equal to Anand. So, I will input this input. I will just do this. And age equal to 22. Uh, marks equal to uh, marks 30.0 now we floating i or integer i or string i in is passed equal to false okay thought now we have python main itemla ella variables um ella data types um ivada undu namukku idokka print ikkam so nammal kodukum print my name marks age oh. 
ഈസ് പാസ്റ്റ് ഇനി ഇത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ എല്ലാം പ്രിൻ്റായി ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡാറ്റാ ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നായിരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഓക്കെ ഹായ് എവരുവൺ ഞാനിന്നിവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ലൂപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റാണ് പൈത്തണിലല്ല ഏത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എടുത്താലും ലൂപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട് കോമൺ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലൂപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് കോമൺ ആണ് പക്ഷേ നമ്പർ ഓഫ് ലൂപ്സ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് ഇതൊക്കെ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പൈത്തണിലെ ഫോർ പൈത്തണിലെ ലൂപ്പിങ്ങിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോണത് അതേപോലെ തന്നെ ലൂപ്പ് എന്താണ് എന്ത് എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റും നമ്മളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തൽ നൽകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഐ ഹാവ് ടു പ്രിൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് എഴുതിയിട്ട് പ്രിൻറ്റ് വൺ പിന്നെ അങ്ങനെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്പേഴ്സാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണത് അതേപോലെ തന്നെ പ്രിൻറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ ഇങ്ങനെ എഴുതി കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇതൊരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ എഴുതണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പത്ത് നൂറ് ലൈൻ കോഡ് എഴുതണം അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്ന് മുതൽ നൂറിന് വരാം ആയിരം ആണെങ്കിൽ ആയിരം ലൈൻ എഴുതണം അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആണ് ആയിരം ലൈൻ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല സോ ഇതിനെ നമ്മൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ബേസിക്ക് ആയിട്ട് ഒരു ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ സോ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ എടുത്തു ഓക്കെ ഈ ഐ എന്ന വേരിയബിളിന് ഞാൻ സീറോ എടുത്തു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പഴയ റാമും അതേപോലെ തന്നെ പെട്ടി വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേരിയബിൾസിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെടുത്ത ആ ഫിഗറൊക്കെ ഓർമ്മിക്ക് ഓർമ്മിക്കുക ഐ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെട്ടി ആ പെട്ടീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ സീറോ ആണുള്ളത് ഇനി ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം എഴുതി ഇതൊരു റണ്ണിങ് കോഡായിരിക്കില്ല ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതണേ ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ഇനി അടുത്ത ലൈനായിട്ട് ഞാൻ എഴുതി പ്രിൻറ്റ് ഐ ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് വൺ ആൻഡ് ഗോ ടു സ്റ്റാർട്ട് അൺടിൽ ഐ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇതൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷനാണ് അപ്പോൾ അയ്യിൻ്റെ വാല്യൂ ആദ്യം പൂജ്യം പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യണേ ഐ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സീറോ എന്നായി ഇപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ പ്രിൻ്റായി ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു സീറോ പ്രിൻ്റായി ഓക്കെ ഇനി ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് വൺ ഇപ്പോൾ എന്താ ഐൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആയി അടുത്ത ലൈനിൽ എന്താ ഗോ ടു സ്റ്റാർട്ട് അണ്ടിൽ ഐ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ടിലേക്ക് പോകാൻ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിലേക്ക് പോയി താഴ്ത്ത് വന്നു ഐ പ്രിൻ്റായി ഐൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ സീറോ ടു വൺ പ്രിൻ്റായി അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി സോ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ എന്താ ടു അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ടില്ല സോ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ടിലേക്ക് പോയി ടു പ്രിൻ്റായി അങ്ങനെ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ നൂറ് വരെ ഇതിങ്ങനെ പ്രിൻ്റാവും ഓക്കെ ഇതൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോജിക്കാണ് എങ്ങനെയാണ് നൂറ് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള നമ്പർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക വളരെ കുറച്ച് ലൈനിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ഇതങ്ങനെ ഇത് നേരെ എടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു സിൻറ്റാക്സ് പൈത്തനിൽ ശരിയാക്കിയിട്ട് എഴുതാനുള്ള ഫോമാണ് ലൂപ്പിംഗ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് സിൻറ്റാക്സ് കറക്റ്റ് അല്ല ഇനി ഇതേ കൺസെപ്റ്റിന് സിൻറ്റാക്സ് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതാണ് ലൂപ്പ് സോ ലൂപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലൂപ്പുണ്ട് പൈത്തണിൽ ഫോർ ലൂപ്പുണ്ട് വൈൽഡ് ലൂപ്പുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ഫോർ ലൂപ്പിനെ പറ്റി പഠിക്കാം ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ വേരിയബിൾ ഇൻ ഐ ട്രബിൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഡു സംതിങ് ഓക്കെ ഫോർ വേരിയബിൾ ഓക്കെ ഇവിടെ പൈത്തണിൻ്റെ ലൂപ്പിൽ ഫോർ ലൂപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ ഫോർ ലൂപ്പിന് ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ആ വേരിയബിളിന് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പേര
അതായത് സീറോ ടു ടെൻ എന്ന റേഞ്ച് സീറോ ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റേഞ്ചിൽ ഏതൊക്കെ ഉണ്ടാവും സീറോ ഉണ്ടാവും വൺ ഉണ്ടാവും ടു ഉണ്ടാവും അപ് ടു നയൻ വരെ ഉണ്ടാവും ടെൻ ഉണ്ടാവില്ല സീറോ ടു നയനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഡു സംതിങ് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഐൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തേക്കാം പ്രിൻറ്റ് ഐ ഓക്കെ ആൻഡ് നമുക്കിത് കളയാം നമുക്കിതൊന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ സീറോ ടു നയൻ പ്രിൻ്റ് ആയി ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ലൂപ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഐ ഇൻ റെയിൻ സീറോ ടു ഫൈവ് പ്രിൻറ്റ് ഐ പൂജ്യം മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാല്യൂ ഐ പോകുന്നു ആ ഐൻ്റെ വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ആവുക അങ്ങനെയാണ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് ഐ ആദ്യം ഇപ്പം എന്താ കിടക്കണേ സീറോ പെട്ടി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂലാണ് ഐ കിടക്കുന്നത് പ്രിൻ്റ് ഐ ഐ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു സീറോ ഓക്കെ ഇനി എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഈ കോഡ് വീണ്ടും മുകളിലോട്ട് പോവും ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് സീറോ ടു ഫൈവിൽ ഇപ്പോൾ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അടുത്തേക്ക് പോവും വണ്ണിലേക്ക് പോവും സോ നെക്സ്റ്റ് എടുത്തു ഇപ്പോൾ ഈ ലൂപ്പ് രണ്ടാമത്തെ തവണയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് സോ ഇപ്പോൾ ഐൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആയി ഇനി വൺ ടു ഫോർ പോയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ആയപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് ആയി ഐ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോയി അതായത് വീണ്ടും മുകളിലോട്ട് പോയി മുകളിലോട്ട് പോയിട്ട് ഐൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി ഇപ്പം എന്താ ഐൻ്റെ വാല്യൂ ടു ടു ആണെന്നു പ്രിൻ്റ് ആയി ഐ പ്രിൻ്റ് ആയി ടു വീണ്ടും കൂടി അതിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആയി പ്രിൻ്റ് ഐ ഔട്ട്പുട്ട് ത്രീ അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫോർ ഇനിയാണ് ഈ ലൂപ്പ് ഒന്ന് എക്സിറ്റ് ആവുള്ളൂ ഇത്രയും നേരം ഇതിങ്ങനെ കിടന്ന് ലൂപ്പ് ചെയ്തോണ്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരുന്നു ഇനിയാണ് ഇവിടെ താഴത്തെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഫോർ ഐ നയൻ സീറോ ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എഴുതി എന്ത് പ്രിൻറ്റ് ദിസ് ഈസ് ഓവർ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ കൊണ്ട് എഴുതണേനും ഇവിടെ കൊണ്ട് എഴുതണേൻ്റെയും വ്യത്യാസമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പൈത്തൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇൻറ്റൻറ്റേഷൻ കറക്റ്റ് ആക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൽ തെറ്റില്ല ഇവിടെ എഴുതിയാലും തെറ്റില്ല അതായത് തെറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിൻറ്റാക്സിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷേ ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം എന്നിട്ട് ഇത് റണ്ണ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ട അപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ദിസ് ഈസ് ഓവർ പ്രിൻ്റ് ആയി വൺ ദിസ് ദിസ് ഈസ് ഓവർ പ്രിൻറ്റ് ടു അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് വരെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു വട്ടം വർക്ക് ആകുമ്പോൾ ഐയും പ്രിൻ്റ് ആവും ഇതും പ്രിൻ്റ് ആവും രണ്ടാമത്തെ വട്ടം വർക്ക് ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും മീനിങ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പ്രിൻ്റ് ഇവിടെ എഴുതുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോർ ലൂപ്പ് മുഴുവൻ വർക്ക് ആയതിന് ശേഷേ ഇത് പ്രിൻ്റ് ആവുള്ളൂ അതായത് സീറോ ടു ടെൻ അല്ല സീറോ ടു നയൻ ഫുൾ പ്രിൻ്റ് ആയതിന് ശേഷേ ഇതൊക്കെ വർക്ക് ആകും പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് റണ്ണ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ടു നയൻ പ്രിൻ്റ് ആയി ദിസ് ഈസ് ഓവർ പ്രിൻ്റ് ആയി ഇതാണ് ലൂപ്പിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എപ്പോഴും ലൂപ്പിൽ എഴുതുന്ന വാല്യൂ അതായത് ലൂപ്പിൽ എഴുതുന്ന കോഡ് ലൂപ്പിൽ എഴുതുന്ന കോഡ് ലൂപ്പ് കഴിയാതെ ലൂപ്പിൽ എഴുതുന്ന കോഡ് ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നോളത്തോളം കാലം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നിട്ടേ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിലുള്ള കോഡ് റണ്ണാവുള്ളൂ സോ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് ഞാൻ സീറോ ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം എന്താ ഉണ്ടാവുക ഐ സീറോ ആവും പ്രിൻ്റ് ആവും ഐ വൺ ആവും പ്രിൻ്റ് ആവും ടു ആവും പ്രിൻ്റ് ആവും ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ നേരത്തെ ഞാൻ ചെയ്ത എക്സാമ്പിള് ഞാൻ ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കൊടുത്തിരുന്നു നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഒരു ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് വൈസ് എഴുതി വെച്ചപ്പോൾ ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കൊടുത്തിരുന്നു ഇത് ലൂപ്പിൽ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫോർ ലൂപ്പിൽ ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഓരോ ഓട്ടോ ലൂപ്പ് വർക്ക് ആകുമ്പോൾ ഐൻ്റെ വാല്യൂ തന്നെ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആവും അതാണ് ഞാൻ ഈ പിക്ചേഴ്സിൽ കാണിച്ചു തന്നത് എവിടെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആദ്യം സീറോ ആണെങ്കിൽ ഒരു വട്ടം ഇത് വർക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആരും കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് തന്നെ ലൂപ്പ് കൂട്ടിക്കോളും വൺ ആയി ടു ആയി ത്രീ
അതായത് ഈ എൻ്റെ ടെൻഷൻ ലെവലിൽ എഴുതിയ എല്ലാ കോഡും ഈ വൈ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വർക്കാവും സോ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടീഷണൽ പഠിച്ചു അല്ല കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു ലെസ് ദാൻ ഉണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഉണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു അതായത് കൺ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണോ എന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ സോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോർ ലൂപ്പ് എഴുതിയപ്പോൾ ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് സീറോ ടു ടെൻ പ്രിൻ്റ് ഐ ആണ് കൊടുത്തത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് സീറോ ടു ടെൻ ആകുമ്പോൾ ഐൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ടു ടെൻ നയൻ വരെ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ ഐ വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ഫോർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു വേരിയബിൾ ആകുമ്പോൾ സാധാരണ ആദ്യം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ പെട്ടി വരണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് അറിയാം ആ പെട്ടി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ഥലം എടുത്തിട്ടുള്ള പെട്ടി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐൻ്റെ വാല്യൂ ആദ്യം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം ബട്ട് ഫോർ ലൂപ്പിലാകുമ്പോൾ വേരിയബിൾ ഇവിടെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ വൈ ലൂപ്പിൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നേരത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഓക്കെ പ്രിൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം വൺ ടു ടെൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ പ്രിൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം വൺ ടു ടെൻ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം ഞാൻ ഒരു നമ്പർ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വൈൽ ഐ ലെസ് ദാൻ ടെൻ പ്രിൻറ്റ് ഐ ഇനി വൈ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഐൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഫോർ ലൂപ്പാകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ലൂപ്പാകുമ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഐൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഒരു വട്ടം വർക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ഐൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആവും ടു ആവും ത്രീ ആവും ഫോർ ആവും ബട്ട് വൈ ലൂപ്പിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ ഇത് വൈ ലൂപ്പിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു വാല് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് സോ ഓക്കെ ഐ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഐ ഇൻ ടു ഐ അപ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ വൺ വൺ സ്ക്വയർ കിട്ടും ടു ആണെങ്കിൽ ടു സ്ക്വയർ കിട്ടും ത്രീ ആണെങ്കിൽ ത്രീ സ്ക്വയർ കിട്ടും ഇവിടെ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് സീറോ സ്ക്വയർ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് സീറോ പ്രിൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ വൈൽ ഐ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പ്രിൻറ്റ് ഐ സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ സീറോ പ്രിൻ്റ് ആയി ബട്ട് നമ്മൾ ഐൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളായിട്ട് തന്നെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം ലൂപ്പ് തന്നെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യില്ല സോ ഇപ്പോൾ സീറോ ആണ് പിന്നെ ഐ പ്ലസ് വണ്ണ് ആയപ്പോൾ വൺ ആയി ടു ആയി ത്രീ ആയി ഫോർ ആയി ഓക്കെ ഫോർ ആയതിന് ശേഷം ഈ ലൂപ്പ് നിൽക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈൽ ഐ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ ഈ ഐ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഐൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ഫോർ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ വർക്കാവും സോ പ്രിൻ്റ് ആയി എന്ത് ഫോർ സ്ക്വയർ പ്രിൻ്റ് ആയി സിക്സ്റ്റീൻ പ്രിൻ്റ് ആയി എന്നിട്ട് ഐൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആവും ഐ ഈക്വൽ ടു ഫോർ പ്ലസ് വൺ ആവും അപ്പോൾ ഫൈവ് ആവും ഐ കാരണം ഇവിടെ ഐൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഫൈവ് ആവും ഐ എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും വൈൽ ഐ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഐ ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആണോ ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് അല്ല ഒരിക്കലും ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ഒരു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്നാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണ് ബട്ട് ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് അല്ല അപ്പോൾ ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ തെറ്റി ഇതിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആവും അതാണ് ഉണ്ടാകും പോകുന്നത് സോ നമുക്കിത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഐ ലെസ് ദാൻ ഇത് നമുക്ക് കളയാം ഓക്കെ ഇവിടെ ടെൻ വരെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഐ ഈക്വൽ ടു ടെൻ വൈൽ ഐ ലെസ് ദാൻ ടെൻ പ്രിൻറ്റ് ഐ ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് വൺ ഇതെന്താ ഉണ്ടാകും പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ വട്ടം വർക്ക് ആകുമ്പോൾ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് പിന്നെ ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറും ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് ഫുൾ വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ പുറത്തിറങ്ങുള്ളൂ എപ്പോൾ ഐൻ്റെ വാല്യൂ
ഹായ് വരുൺ വെൽക്കം ടു എ വീഡിയോ അബൌട്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇൻ പൈത്തൻ നമുക്ക് പൈത്തനിൽ ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സും വേരിയബിൾസും കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ നമ്പേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എക്സാമ്പിളായിട്ട് രണ്ട് നമ്പർ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതൊക്കെയാണ് അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓപ്പറേഷൻസ് അതൊക്കെയാണ് അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് സോ ഈ അരിത്തമാറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഈ അരിത്മറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറേ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഈ പ്ലസ് സിമ്പിൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ മൈനസ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് മൂന്നും അരിത്മറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൽ വേറെ വരുന്ന അത്ര കോമൺ ആയിട്ടില്ലാത്ത കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് അത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടും സോ ഇതിനൊക്കെയാണ് അരിത്മറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ലെസ് ദാൻ ആണോ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നമ്പർ ഒരു നമ്പറേക്കാൾ ലെസ് ദാൻ ആണോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണോ അതോ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ലേ ഈക്വൽ ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് സോ ഈ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡാറ്റ തമ്മിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാനും ഒരു ഡിസിഷനൊക്കെ എടുക്കാനുള്ള ടൂളാണെന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനിയും ഒരുപാട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പൈത്തനിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇതിന് രണ്ടിനെയും പറ്റിയിട്ടാവും പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പി ഡി എഫ് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് അരിത്മറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നോക്കാം സോ എനിക്ക് രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു പ്ലസ് ത്രീ ഇതാണ് രണ്ട് നമ്പർ എന്ന് വിചാരിക്കുക ആൻഡ് ഞാനത് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഈ ഈക്വൽ ടു സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണെന്ന് സോ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ അത് ഈക്വൽ ടു സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സോ ഈക്വൽ ടു സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അത് വേറൊരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നില്ല സോ ബേസിക്കലി ഈക്വൽ ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അതാണ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് റിസൾട്ട് മാറ്റാം ഇനി രണ്ട് നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്യണം സോ ത്രീ മൈനസ് ടു കൊടുക്കാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ടു അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് മുഴുവൻ ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഐഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കാണും അതേപോലെ തന്നെയാണ് കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ഉണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഉണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡാറ്റ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഇത് ഒരു ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് സോ ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം പൈത്തൺ ത്രീ നടിച്ചു ഇപ്പോൾ ഈ വന്നേക്കണാണ് ഒരു പൈത്തൻ്റെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഷെല്ല് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഷെല്ലിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു അത് അപ്പം തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടായി കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഹായ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ട്രിങ് ഞാൻ കൊടുത്തു അത് അവിടെ തന്നെ പ്രിൻ്റായി വന്നു ഹായ് ഇതാണ് പൈത്തൻ്റെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഷെല്ല് സോ ഞാൻ രണ്ട് നമ്പർ കൊടുത്തു എ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഇനി എനിക്ക് എ പ്ലസ് ടെൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി ചെയ്യണം സോ എ പ്ലസ് ബി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി എ മൈനസ് ബി അയ്യോ എ മൈനസ് ബി മൈനസ് ടെൻ അതേപോലെ തന്നെ എ ഇൻറ്റു ബിയും എ ഡിവൈഡ് ബൈ ബിയും ഇനി നമ്മൾ അത്ര കോമൺ അല്ലാത്ത ഒരു സാധനം കണ്ടു രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻ്റെ സിമ്പിളും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സിമ്പിളും ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് സൈനും സോ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനാണ് ഫ്ലോർ ഡിവിഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക സോ എനിക്കറിയാം ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ആണ് ആൻസർ ബട്ട് ഞാൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ എനിക്ക് പക്ഷേ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വേണ്ട എനിക്ക് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് വേണ
ഇവിടെ ശരിക്കും എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ശരിയല്ല ഫാൾസ് ആണ് ഫാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അപ്പോൾ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണോ നമുക്ക് അടിച്ചു നോക്കാം ഫാൾസ് ഫാൾസ് വന്നു കാരണം എ ടെന്നും ബി ട്വൻറ്റി ആണ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം എ ലെസ് ദാൻ ബി എ ലെസ് ദാൻ ബി ആണോ ട്രൂ ആണ് ശരിയാണ് ഓക്കെ ഇനി എ ഈക്വൽ ടു ബി എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി എയും ബിയും ഈക്വൽ അല്ല എന്നാണ് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യണത് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ട്രൂ എന്ന് ഫാ പ്രിൻ്റ് ആവും ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാൾസ് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ആവും സോ നമ്മൾ ഇനിയിവിടെ കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സോ കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലെസ് ദാൻ ഉണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അതേപോലെ കുറേ ഉണ്ട് സോ ഞാൻ വീണ്ടും കൊടുത്തു എ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഇനി എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം എ ആണോ വലുത് ബി ആണോ വലുത് സോ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിക്കുകയാണ് എ ആണ് വലുതെന്ന് സോ ഞാൻ കൊടുത്തു എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി സോ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം തന്നു ഫാൾസ് എ അല്ല ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എ ആണ് എന്ത് ചെറിയ നമ്പർ സോ ഞാൻ കൊടുത്തു എ ലെസ് ദാൻ ബി ശരിയാണ് ട്രൂ ട്രൂ പ്രിൻ്റായി വന്നു ഇനി ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് എയും ബിയും ഈക്വൽ ആണോ സോ ഞാൻ നോക്കി എ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ബി ഇവിടെ ര ഇവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാൻ എ ഈക്വൽ ടു ബി എന്നല്ല കൊടുത്തത് എ ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാകുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ബീൻ്റെ വാല്യൂ പോയിട്ട് എയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെയാണ് ഞാൻ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ഈ എ ഒരു ഈക്വൽ ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്ററും രണ്ട് ഈക്വൽ ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും ആവാണ് ഓപ്പറേറ്റർ ആവുകയാണ് ചെയ്യണത് സോ എപ്പോഴും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഒന്നല്ല അതിന് തമ്മിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് സോ എ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യണേ എയും ബിയും ഈക്വൽ ആണോ അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ എന്താ തരേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാൾസ് ആണ് തരേണ്ടത് സോ ഫാൾസ് വന്നു ഇനി ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യണത് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി എയും ബിയും ഈക്വൽ അല്ലേ ശരിയാണ് എയും ബിയും ഈക്വൽ അല്ല ട്രൂ ഓക്കെ ട്രൂ പ്രിൻ്റായി സോ ഇതാണ് ബേസിക് കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗെ കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കും അവിടെയൊക്കെ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇതൊക്കെ നല്ല യൂസ് വരുന്നുണ്ട് കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് മാത്സിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അരിത്മറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസ് നിർബന്ധമാണ് സോ അതാണ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇൻ പൈത്തൺ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്യും സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഓക്കെ ഹായ് എവരി വൺ നമ്മളിന്ന് കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ പൈത്തൺ ആണ് പഠിക്കാൻ പോണത് സോ വാട്ട് ഈസ് എ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയാൽ മാത്രമേ ഈ പോർഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ പറയുക അതായത് ഇഫ് ഇഫ് ഐ ഹാവ് ടെൻ ആപ്പിൾസ് ദെൻ മേക്ക് ജ്യൂസ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൽസ് ഈറ്റ് ആപ്പിൾ ഇത് തന്നെയാണ് കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇത് തന്നെയാണ് കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ പത്ത് ആപ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈഫ് ഐ ഹാവ് ടെൻ ആപ്പിൾസ് എന്നാൽ കൊണ്ടുപോയി ജ്യൂസ് ഉണ്ടായിക്കോ ദെൻ ദെൻ മേക്ക് ജ്യൂസ് എൽസ് ഈറ്റ് ആപ്പിൾ അല്ല വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് എൽസ് ഈഫ് അല്ല ഐ ഹാവ് ഫൈവ് ആപ്പിൾസ് then uh, make shake okay onengi idu allengi idu ini adu allengi eat apples ini namake ee if inde ullu kadakana idakka indent cheyidaram okay idu indent cheyidaram idu indent cheyidaram pinne for loop inde avada nammal kodutha pole ingane oru colon kodukam eppolum block statements edumba ingane colon kodukanam ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയണേ ഈഫ് ഐ ഹാവ് ടെൻ ആപ്പിൾസ് ദെൻ മേക്ക് ജ്യൂസ് എൽസ് ഈഫ് ഐ ഹാവ് ഫൈവ് ആപ്പിൾസ് ദെൻ മേക്ക് ഷേക്ക് എൽസ് ഈറ്റ് ആപ്പിൾസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തേക്കണേ ഇനി ആപ്പിൾസ്
അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റ് മേക്ക് ജ്യൂസ് ഓക്കെ എൽസ് ഈഫ് നല്ല പൈത്തൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് എൽ ഈഫ് എന്നാണ് ഇ എൽ ഐ എഫ് എന്നേ ഉള്ളൂ എൽസ് ഈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയല്ല എൽ ഈഫ് ഐ ഹാവ് എൽ സി ഇഫ് എന്നുള്ള സംഭവത്തിൻ്റെ സെയിം മീനിങ് ആണ് എൽ ഈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ സോ എൽ സി ഇഫ് ഐ ഹാവ് ആപ്പിൾസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് അഞ്ച് ആപ്പിളിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ദെൻ മേക്ക് ഷേക്ക് print make shake else eat apples then now the ipo kanda nammal english le ezhudiya oru sadhanam aanu nammal python de syntax aakiyathu idana yan paranjathu python nu paranja bayangar readable just chumma english le ezhudi ivada endo error undallo apples no no error undo okay error undengi namukku run cheyyo okka ഇവിടെ എന്താ പറയുക ആപ്പിൾസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ അയ്യോ ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെയാണ് സോറി ആൾ മാറിപ്പോയി സോറി ഓക്കെ ഇപ്പം എന്താ ഈ മേക്ക് ജ്യൂസ് എന്ന് പ്രിൻ്റായി റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാരണം എന്താ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പതിമൂന്ന് ആപ്പിളുണ്ട് സോ മേക്ക് ജ്യൂസ് ഇനി അഞ്ച് ആപ്പിളാണ് ഉള്ളെങ്കിലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കണം സോ മേക്ക് ഷേക്ക് അതല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് ആപ്പിൾ ഉള്ളത് എനിക്ക് എന്ത് വേണം തിന്നാൽ മതി ആപ്പിൾ ഓക്കെ ഈറ്റ് ആപ്പിൾസ് സോ ഇപ്പം എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്പിൾസിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കിയിട്ടാണ് കോഡ് വർക്ക് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആപ്പിൾസ് രണ്ടായതുകൊണ്ട് ഈ പോർഷൻ മാത്രമേ വർക്ക് ആയുള്ളൂ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കേസിൽ ആപ്പിൾസ് പതിമൂന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഇത് മാത്രം വർക്കായി പ്രോഗ്രാം നിന്നു ഇതൊന്നും വർക്ക് ആയില്ല അതാണ് കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള കണ്ടീഷൻ നോക്കിയിട്ട് ഏത് പാർട്ടാണോ ട്രൂ ആ പാർട്ട് മാത്രം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തത് ഈഫും എൽസും വെച്ചിട്ടാണ് ഇതാണ് എന്ത് ഈഫ് എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഈഫ് എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ പൈത്തൻ സോ എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ബി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഇത് വേറൊരു കേസാണ് ഇനി എനിക്ക് എൻ്റെയും ബൈ ബിൻ്റെയും വാല്യൂ കമ്പയർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വലിയ വാല്യൂ ഏതാണെന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം സോ ഞാൻ കൊടുത്തു ഈഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി പ്രിൻറ്റ് എ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ അല്ല അല്ലാത്ത പക്ഷം എന്ത് വേണം എൽസ് പ്രിൻറ്റ് ബി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ഇവിടെ എനിക്ക് എന്ത് വേണ്ട ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാരണം എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെയുള്ളൊരു കേസ് ഇത് മാത്രം ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ വർക്കായി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാ വർക്ക് ആവുന്നത് സോ ബി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ എന്ന് പ്രിൻ്റായി കാരണം ബീൻ്റെ ബി ആണ് ഗ്രേറ്റർ ബി ട്വൻറ്റി ആണ് ഇനി ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ മാർക്ക് കൊടുത്തു മൈ മാർക്ക് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ഈഫ് മൈ മാർക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്രിൻറ്റ് പാസ്റ്റ് എൽ സീഫ് എൽ ലീഫ് എന്നാണ് എൽ ലീഫ് മൈ മാർക്ക് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി പ്രിൻറ്റ് ഫുൾ മാർക്ക്സ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് എൽസ് അതും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ താഴെ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കിനേക്കാളും കൂടുതൽ എൻ്റെ മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പാസ്സായി അമ്പത് മാർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ മാർക്സ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തോറ്റു എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം സോ പ്രിൻറ്റ് എന്താണ് തോറ്റു ഫെയിൽഡ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മാർക്ക് ഇരുപതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ തോക്കും നോക്കാം നമുക്ക് എന്താ വന്നതെന്ന് സോ ഓക്കെ ഞാൻ ഫെയിൽഡായി ഇനി എന്ത് ചെയ്താണ് ഇനി ഇപ്പോൾ ഞാൻ മാറ്റി എൻ്റെ മാർക്ക് ഇരുപത്താറാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കി അപ്പോൾ എന്തായി പാസ്സായി ഓക്കെ ഇതാണ് കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ പൈത്തൺ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല എങ്ങനെയാണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഫ്ലോ നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയാന്ന് സോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഹായ് വരുൺ സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പഠിച്ച കൺസെപ്റ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് 
ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് സോ എന്താ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടാക്കണം ഒരു മെനു വെച്ചിട്ട് സോ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു മെനു ആണെന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലേ ഒരു യൂസേഴ്സിന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ നടിച്ചു എന്നിട്ട് ഈക്വൽ ടു സിമ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് എന്ന് വന്നു ഓക്കെ ഇത് ഇതൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ പ്രോഗ്രാമാണ് അല്ലേ ജി യു വൈ ഉള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ബട്ട് നമുക്ക് ടെർമിനലിൽ ഒരു ചെറിയ മെനു വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടാക്കണം സോ ആ കാൽക്കുലേറ്റർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം സോ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബേസിക്കായിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ സ്കാൻ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വണ്ണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഡീഷൻ നടക്കണം ടു നടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൂന്നിന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫോറിന് ഡിവിഷൻ ആൻഡ് ഫൈവ് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിറ്റ് ആവും വേണം പ്രോഗ്രാം എന്ന് സോ അതാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് സോ ഞാൻ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നം വണ്ണ് കൊടുത്തു നം വണ്ണ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് എൻ്റർ നം വൺ ഓക്കെ പ്രശ്നമല്ലല്ലോ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇതെന്താ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം റണ്ണ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റർ നം വൺ എന്ന് കാണിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എൻ നം വണ്ണിനെ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ പിടിച്ച് ഇൻറ്റീജർ ആക്കിയിട്ട് നം വണ്ണിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും സോ നം വൺ നമുക്ക് കിട്ടി ആദ്യത്തെ നമ്പർ കിട്ടി സോ ഇത് ഇത് തന്നെ ഞാൻ പിടിച്ചിട്ട് എൻ്റർ നം ടു എന്നാക്കി കാരണം നമുക്ക് രണ്ട് നമ്പർ വേണം ഓക്കെ ഇപ്പം നം വൺ ആയി നം ടു ആയി ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഞാൻ ആദ്യം പ്രിൻറ്റ് നം വൺ പ്ലസ് നം ടു ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അഡീഷൻ ആയി ആൻഡ് മെയിൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ നാല് വട്ടിട്ടു എന്നിട്ട് നം വൺ മൈനസ് നം വൺ ഇൻ ടു ആൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് നമ്പർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഇൻറ്റിജറായി സ്റ്റോർ ചെയ്തു ആൻഡ് ആദ്യം അതിനെ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഇതല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലേ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് അടിക്കുമ്പോഴാണ് വർക്കാവേണ്ടത് സോ ഓരോ ഓപ്ഷൻ അടിക്കാനുള്ള എന്താ പറയുക ഓപ്ഷൻ അടിക്കാനുള്ളത് യൂസറിനോട് ചോദിക്കണം ഏത് ഓപ്ഷനാണ് വേണ്ടത് സോ നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം വിച്ച് ഓപ്പറേഷൻ ഡു യു വാണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ഏതാ ഇപ്പോഴും യൂസറിന് അറിയില്ല എന്താണ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സോ ഞാൻ വീണ്ടും ടൈപ്പ് ചെയ്യണം പ്രിൻറ്റ് എൻ്റർ വൺ ഫോർ അഡീഷൻ ഒന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്യണം നമ്പർ ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഇത് വീണ്ടും കോപ്പി ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് റണ് ചെയ്ത് നോക്കാം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ബട്ട് ഞാൻ പറയാം സോ ഞാൻ രണ്ട് നമ്പറും എൻ്റർ ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റർ വൺ ഫോർ അഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ബട്ട് നമ്മൾ വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു കാരണം തേർട്ടി ആഡ് ചെയ്തു സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മെനു മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഒരു ഒരു നമുക്ക് വേണ്ട സാധനമായിട്ടില്ല ഓക്കെ വൺ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഡീഷൻ വേണം അഡീഷൻ മാത്രം മതി ഓക്കെ ഇത് മാത്രം വർക്ക് ആയാൽ മതി സോ ഒരു കോഡിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം വർക്ക് ആവാൻ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാം നമുക്കൊരു ഇ ഫെൽസ് കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെ കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം ബേസിക്കലി സോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് പ്രിൻറ്റ് എൻ്റർ വൺ ഫോർ അഡീഷൻ എന്ന് കൊടുത്തു സോ ഞാൻ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ യൂസർ വൺ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമല്ലോ സോ ഞാൻ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അത് എടുത്തു വെക്കണത് ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിളിലേക്കാണ് സോ ചോയ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു ഈഫ് ചോയ്സ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ചോയ്സ് യൂസർ അടിച്ച ചോയ്സ് വൺ ആണെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റ് നം വൺ പ്ലസ് നം ടു ആക്ച്വലി ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്
ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ മാറ്റണം എൽ ഇഫ് ചോയ്സ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ ത്രീ ആണെങ്കിൽ എന്താ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല എൽ ഇഫ് ചോയ്സ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഡിവിഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പം എല്ലായി ഇനി നമുക്ക് ഈഫിൻ്റെ സോ നമുക്ക് ഇനിയൊരു എൽ സ്പാട്ട് വെക്കണം അല്ലേ നമ്മൾ എൽ സ്പാട്ട് വെച്ചു എന്നിട്ട് അടിക്കുകയാണ് പ്രിൻറ്റ് ചെക്ക് യുവർ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ അടിച്ച ഇൻപുട്ട് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്ത് ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇൻപുട്ട് ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്ത് അടിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇത് റണ് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഇത് റൺ ചെയ്തു നം വൺ ട്വൻറ്റി നം ടു ടെൻ ഇപ്പോൾ വേണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു യൂസറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഞാൻ എനിക്ക് അഡീഷൻ മതി സോ ഞാൻ വണ്ണ് അടിച്ചു അപ്പോൾ അഡീഷൻ മാത്രമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ചാലഞ്ച് തരാം ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ആക്കണം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ആക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫൈവ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എക്സിറ്റ് ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ സോ അത് ചെയ്യണം അതുവരെ ഇതിങ്ങനെ യു നമ്പേഴ്സ് എടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അതായത് ഇതൊരു വട്ടം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് പോയിട്ട് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അഞ്ച് അടിച്ചിട്ട് എക്സിറ്റ് ആവണം അവർ സോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒരു ലൂപ്പാണ് ഇത് വേണ്ടത് കാരണം ഇത്രയും കോഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ആവാണ് വേണ്ടത് സോ ഞാൻ ഇത്രയും കോപ്പി ചെയ്തു കോപ്പി ചെയ്യില്ല ഞാൻ ഇത്രയും സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ടാബ് അടിച്ചു ടാബ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സ്പെ ഒരു ടാബ് ലെങ്ത്ത് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി സോ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് വൈൽ ട്രൂ ഓക്കെ വൈൽ ട്രൂവിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൂപ്പ് അതായത് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ലൂപ്പാണല്ലോ വേണ്ടത് ഈ ലൂപ്പ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇത് നിൽക്കാൻ പോകണില്ല കാരണം വൈൽ എപ്പോഴും ട്രൂ ആണെന്നാണ് പറയണത് വൈൽ ട്രൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇത് വർക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ ഞാൻ ഇവിടെ യൂസറിന് ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി കൊടുക്കുകയാണ് പ്രിൻറ്റ് എൻ്റർ ഫൈവ് ഫോർ എക്സിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഞാനിവിടെ എൽ സ്പാട്ട് മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എൽ സ്പാട്ട് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു എൽ ഇഫ് ചോയ്സ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കീവേഡാണ് ലൂപ്പ് എന്ന് എക്സിറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പാണെങ്കിലും ഈ പാർട്ട് വന്നാൽ ലൂപ്പ് എന്ന് എക്സിറ്റ് ആവും അതിനാണ് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡ് സോ ഞാനിത് ഒരു വട്ടം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വട്ടം റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നം വൺ ടെൻ നം ടു ഫിഫ്റ്റി സോ ഏത് ഓപ്പറേഷൻ വേണം ഞാൻ നമുക്കൊന്ന് സബ്ട്രാക്ഷൻ നോക്കി നോക്കാം സോ മൈനസ് ഫോർട്ടി കിട്ടി വീണ്ടും നം വൺ എയ്റ്റി സെവൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ആയി ആൻഡ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു എറർ വന്നത് ഞാൻ ഒരു നമ്പർ അടിക്കാതെ എൻ്റർ അടിച്ചുകൊണ്ടാണ് സോ ലൂപ്പ് ഒന്ന് എക്സിറ്റായി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫൈവ് അടിച്ച് എക്സിറ്റ് ആവണോ അവരെ സോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് എന്ന് അടിക്കുന്നത് ഫൈവ് അടിച്ചു എൻ്റെ അടിച്ചു എക്സിറ്റായി ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഈ കോഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇനി ഇത് ശരിയാക്കാനുണ്ട് ഇനിയും ഇഷ്ടം പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ